சோலார் பிசினஸ் சேனல் வரவேற்கிறது சோலார் பிசினஸுக்கு தேவையான சோலார் பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லோடு கால்குலேஷன் சோலார் டெக்னாலஜி அண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சோலார் பிசினஸ் சேனல் மூலமா தெளிவா தெரிஞ்சுக்கலாங்க சோலார் பிசினஸ் சேனல சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்டேட் வீடியோ உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கொள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க இருக்கிற தலைப்பு பிசினஸ் பிசினஸ் சொன்னாலே ப்ராஃபிட் தான் இல்லையா யாராவது பிஸ்னஸை ப்ராஃபிட் இல்லாமல் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முடியாது இல்லையா சரி அப்போ பிஸ்னஸில் நம்ம எப்படி ப்ராஃபிட்டை ஏர்ன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே விஷயம் எப்படி நம்ம ஒரு பிஸ்னஸில் ப்ராஃபிட்டை ஏர்ன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாங்கி விற்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு தேவையான ஒரு ப்ராஃபிட்டை வச்சு மார்ஜினாக வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் விற்போம் அப்போ நமக்கு தேவையான ப்ராஃபிட் நமக்கு கிடைக்குது இல்லையா இதுதான் நம்ம ஆர்டினரியாக பார்க்கக்கூடிய பிஸ்னஸ் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பிஸ்னஸ் அது அது இல்லாமல் ஆக்சுவலாக நமக்கு ப்ராஃபிட் வந்து மூணு விதமாக நம்ம எடுக்க முடியும் எப்படி மூணு விதமாக எடுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராஃபிட்டை யார்கிட்ட இருந்து நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தாங்க விஷயம் ஸோ இந்த யார்கிட்ட இருந்து எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நம்ம ஒரு பொருளை வாங்கியாச்சு வாங்கி விற்கும்போது அதிகமாக ரேட்டுக்கு நம்ம வச்சு விற்கிறோன்னு வைங்க அப்போ அந்த ப்ராஃபிட் யார் மூலமாக கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வாடிக்கையாளர்கிட்டருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த ப்ராஃபிட்டை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா என்னோரு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ப்ராஃபிட்டை நம்மளுடைய சப்ளையர்கிட்டருந்து எடுத்துக்க முடியும் அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு பொருளை வந்து கம்மியான ரேட்டுக்கு வாங்குறது மூலமாக நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ப்ராஃபிட்டை ஏன் பண்ண முடியும் என்னொரு ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லைனா பிஸ்னஸ் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறது ஏன் பண்ணுறது இந்த மூணு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த பிஸ்னஸ் டாபிக்கில் தெரிஞ்சிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ப்ராஃபிட்டை யார்கிட்டருந்து எடுத்துக்கிறோம் நம்மளுடைய கஸ்டமர்கிட்டருந்து எடுத்துக்கிறோம் ஓகே இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் ரெண்டு விவசாயி இருக்கிறாரு அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தக்காளி பயிர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு செய்கிறார் ஒரு கொஞ்ச நாள் வளர்த்தாச்சு இப்போ வந்து அதிலிருந்து ஈல்டு நமக்கு கிடைக்குது ரெண்டு விவசாயிக்குமே சேம் ஈல்டு கிடைக்கிறத நம்ம என்ன பண்ணிக்குவோம் அசியூம் பண்ணிக்குவோம் அப்போ ரெண்டு விவசாயிக்கு என்ன கிடைக்குது தக்காளி பழம் கிடைக்குது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க தக்காளியை மார்க்கெட்டுக்கு அனுப்புகிறாங்க அதுக்காக கூடையில் ஃபில் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு பத்து கூடையில் என்ன கிடைக்குது தக்காளி பழம் கிடைக்குது ஒரு கூடையில் பத்து கிலோ அப்ராக்சிமேட்டாக நமக்கு கிடைக்குது அப்போ ஒரு கூடையில் பத்து கிலோ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் அவங்களுக்கு பத்து கூட தக்காளி பழம் இருக்குது இதே சேம் குவான்டிட்டி தான் ரெண்டு விவசாயிக்குமே கிடைக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு விவசாயி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா பழத்தையுமே அப்படியே என்ன பண்ணுறாரு பத்து கூடையில் அப்படியே ஃபில் பண்ணி அப்படியே மார்க்கெட்டுக்கு அனுப்புகிறாரு ரெண்டாவது விவசாயி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தக்காளி பழம் செடியிலேருந்து கிடைக்கும் போது சேம் சைஸில் நமக்கு கிடைக்காது சைஸ் வந்து என்னாகும் வேரி ஆகும் இவர் என்ன பண்ணுறாரு தரம் பிரிக்கிறார் பெருசெல்லாம் ஒரு கூடையிலையும் சின்ன பழத்தெல்லாம் இன்னொரு கூடையிலையும் போடுறார் இப்போ பெரிய பழம் எல்லாமே ஒரு எட்டு கூடையில் அவருக்கு கிடைக்குது சின்ன பழம் ரெண்டு கூடையில் அவருக்கு கிடைக்குது அப்போ பத்து கூட தான் ஆனால் என்ன பண்ணுறாரு தரம் பிரித்து எட்டு ப்ளஸ் ரெண்டுன்னு என்ன பண்ணுறாரு மார்க்கெட்டுக்கு அனுப்புகிறார் இப்போ மார்க்கெட்டுக்கு பொய்யாச்சு இப்போ அங்கே ஒரு அஞ்சு வியாபாரிகள் வர்றாங்க தாட்டு உள்ள வியாபாரிகள் வர்றாங்க அவங்க எப்படி ஏன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு விவசாயி இருக்கிறார் இல்லையா அவர்கிட்ட இருந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க இப்போ ஒரு 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 வியாபாரி அந்த தக்காளி பழத்தை வாங்க போகிறார் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இந்த எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி இருக்கிறதுனால அதாவது ஒரே சைஸில் இல்லாமல் சைஸ் வந்து வேரியாக இருக்கிறதுனால இவங்க அதிகமாக ரேட்டு கொடுத்து வாங்க போகிறது இல்லை இப்போ ஒரு கிலோ தக்காளி பழம் நாற்பது ரூபாய்க்கு வாங்குறதா நம்ம என்ன பண்ணிக்கும் அசியூம் பண்ணிக்கும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு விவசாயிக்கு பத்து கூட இருக்குது ஒரு கூடையில் பத்து கிலோ இருக்குது இல்லையா அப்போ நாற்பது ரூபாய்க்கு ஒரு கிலோ போச்சுது அப்படின்னா பத்து கிலோவுக்கு நானூறுரூவா கிடைக்கும் ஒரு கூடைக்கு பத்து கூடைக்கு நாலாயிரம் ரூபா என்ன பண்ணும் கிடைக்கும் இல்லையா இப்போ நாலாயிரம் ரூபா கொடுத்து அந்த வியாபாரி அந்த தக்காளி பழத்தை எடுத்துகிட்டு போயிட்டார் இப்போ ரெண்டாவது விவசாயி இருக்கிறாரு ரெண்டாவது விவசாயி என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு எட்டு கூட தான் என்ன பண்ணியிருக்காரு பெரிய பழம் ரெண்டு கூட வந்து சின்ன பழம் இருக்குது இப்போ ஒரு ஒரு வியாபாரி வர்றாரு கட்டாயமாக அது நாற்பது ரூபாவை விட என்ன பண்ணுவார் அதிகமாக கொடுத்து வாங்குவார் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பழம் எல்லாமே பெரிய சைஸில் இருக்குது இல்லையா இப்போ பாருங்கள் அப்போ வந்து இது வந்து ஒரு கிலோ வந்து ஐ
ஆச்சுது இல்லையா அப்போ நமக்கு என்ன ஆச்சுது பாருங்கள் அப்போ சேம் குவான்டிட்டி சேம் சைஸ் உள்ள பழம் தான் ஆனால் மொத விவசாயிக்கு நமக்கு நாலாயிரம் ரூபா தான் அவருக்கு கிடச்சிது ஆனால் தரம் பிரித்து வச்சதுனால ரெண்டாவது விவசாயிக்கு என்ன கிடச்சிது கூட ஐநூறுரூபா கிடச்சிது இல்லையா நாலாயிரத்து ஐநூறுரூபா இப்போ ஃபஸ்ட்டு செலவு வரவு டிரான்ஸ்போர்ட்டு அவர் வந்திருக்கக்கூடிய செலவு இது எல்லாமே எதில் போயிடும் இந்த ஐநூறுரூபாயில் போனால் கூட நெட்டு ப்ராஃபிட்டு என்ன பண்ணும் நாலாயிரரூபா அவருக்கு கிடைக்கும் ஆனால் மொதல் விவசாயிக்கு அந்த நாலாயிரரூபாயில் தான் எல்லாமே என்ன பண்ணும் அவருடைய செலவு இது எல்லாமே அதில் தான் என்ன பண்ணணும் கழிக்கணும் இல்லையா சரி இப்போ ஒரு வியாபாரி வர்றாரு பெரிய பழத்தை மட்டும் என்ன பண்ணுறாரு வாங்குறாரு பெரிய பழம்னா அந்த ஐம்பது ரூபாய்க்கு போச்சு இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணுறாரு எட்டு கூட மட்டும் வாங்குறாரு அப்போ அவருக்கு நாலாயிரம் ரூபா கொடுத்துருப்பாரு இப்போ என்ன பண்ண போறாரு அவர் விற்க போறார் விற்க போகும்போது என்ன பண்றாரு ஒரு கிலோவுக்கு பத்து ரூபா ப்ராஃபிட் வச்சு விற்கிறாருன்னு வச்சுக்கோம் அதே மாதிரி நம்ம நாற்பது ரூபாய்க்கு வாங்குறவரும் என்ன பண்றாரு பத்து ரூபா ப்ராஃபிட் வச்சு விற்கிறாரு அப்போ இவருக்கு என்ன கிடைக்கும் லாபம் அவருக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா கிடைக்கும் இவருக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் எண்பது கிலோ தான் இல்லையா ஸோ அப்போ ஒரு எண்ணூறு ரூபா இவருக்கு என்ன கிடைக்கும் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் இதே இது இந்த இருபத்தஞ்சு ரூபாய் உள்ள தக்காளி பழத்தை வாங்குறாரு ஒரு ஒரு ஆள் ஓகே ஸோ அப்போ அவருக்கு என்ன கிடைக்கும் அவரும் ஒரு ப ஒரு கிலோவுக்கு பத்து ரூபா வச்சு விற்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே அந்த குவான்டிட்டியை பொறுத்து அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஆனால் மூணாவது இன்னொரு வியாபாரி வர்றாரு அவர் என்ன தெரியுமா பண்ணுறாரு ரெண்டையும் சேர்த்து வாங்குறாரு என்ன பண்ணுறாரு ஐம்பது ரூபாய்க்கு உள்ள பழத்தையும் வாங்குறாரு இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு உள்ள பழத்தையும் வாங்குறாரு ஆனால் விற்கும்போது என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டையும் சேர்த்து ஒன்னடியாக கொட்டிடுறாரு ஒன்னடியாக கொட்டினா என்ன ஆகும் இப்போ பாருங்க ஆனால் விற்கும்போது அப்போ இவருக்கு என்னாச்சு ஐம்பது ரூபா ஐம்பது ரூபாய்க்கு நமக்கு வாங்குறாரு ப்ராஃபிட் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து ரூபா வைக்கிறாரு அறுபது ரூபாய்க்கு வச்சு விற்கிறார் ஓகே அறுபது ரூபாய்க்கு வச்சு விற்கும்போது இப்போ இதில் இன்னொரு பிரச்சனை இருக்குது பெரிய பழம் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம எடை போடும்போது கரெக்டாக எடை போட முடியாது இல்லையா இப்போ பெரிய பழத்தை மட்டும் வாங்கினா மொத்த எடை ஒரே எடையாக வச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எடையினால சேதாரங்கள் வராது நமக்கு மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணிடலாம் எல்லா இதுக்குமே நம்ம ரேட்டு போட்டு வாங்கிடலாம் அப்போ சில்லறையாக விற்கும்போது நம்ம அந்த எடை வந்து அதிகமாக போகும் அப்போ ஒரு கிலோ ஒரு ஆள் வாங்குறாருன்னு வைங்க ஒரு கிலோ எக்ஸாக்டாக நம்ம என்ன பண்ண முடியாது எடை போட முடியாது ஒரு ஐம்பது கிராம் எக்ஸ்ட்ரா தான் போகுதுன்னு வைங்க அப்போ நம்ம ஒரு பத்து கிலோ பத்து பேருக்கு போடும்போது ஐம்பது ஐம்பது கிராம் போட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆச்சுது அதுலேயே ஒரு அரை கிலோ போயிடும் அப்போ நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ண அந்த ப்ராஃபிட் நிச்சயமாக என்ன பண்ணாது கிடைக்காது இப்போ இதே இது இந்த இன்னொரு வியா வியாபாரி சொன்ன இல்லையா அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஐம்பது ரூபாய்க்குள்ள தக்காளி பழத்தையும் வாங்கினார் என்ன ஒன்று இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்குள்ள பழத்தையும் வாங்கினார் ஓகே இப்போ அதே எட்டு கூட வந்து ஐம்பது ரூபாய்க்குள்ள பழம் வாங்குறாரு ரெண்டு கூட வந்து இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்குள்ள பழத்தை வாங்குறாருன்னு வச்சுக்கோம் ஆனால் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணுறாரு மிக்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணுறாருனா சின்ன பழத்தெல்லாம் முதல்ல கீழே தட்டிட்டு பெரிய பழத்தெல்லாம் மேலே தட்டுறார் பார்வையாக எல்லாருக்கும் பார்க்குறதுக்கு எது தான் தெரியும் பெருசு தான் தெரியும் இப்போ ஒரு ஒரு கஸ்டமர் வர்றார் வந்து என்ன பண்ணுறாரு பெருசை எடுத்து என்ன பண்ணுறாரு கொடுக்குறாரு இப்போ இடம் போடும்போது ஐம்பது கிராம் எக்ஸஸாக இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணுவார் அந்த வியாபாரி ஒரு பழம் இல்லை ரெண்டு பழத்தை எடுப்பார் எடுத்துகிட்டு சின்ன பழமாக பார்த்து ஒரு நாலு பழம் போட்டுருவார் அப்போ உங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் சின்ன பழம் இருபத்தஞ்சி ரூபாய்க்கு தான் வாங்கியிருக்கிறீங்க ஆனால் சின்ன பழத்தையும் நீங்கள் எத்தனை ரூபாய்க்கு விற்கிறீங்க அறுபது ரூபாய்க்கு விற்கிறீங்க அப்போ நீங்கள் ஒரு எண்பது கிலோ வந்து வெறும் ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி அறுபது ரூபாய்க்கு விற்கிறீங்கன்னு வைங்க அப்போ பத்து ரூபா தான் நமக்கு என்ன பண்ணுவோம் அந்த எண்பது கிலோவுக்கும் கிடைக்கும் இல்லையா அப்போ ஒரு அங்கே வந்து ஒரு எண்ணூறு ரூபா அவருக்கு கிடைக்குது ஆனால் இந்த இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கின அந்த பழத்தையும் இவர் எத்தனை ரூபாய்க்கு தான் விற்கிறாரு அறுபது ரூபாய்க்கு விற்கிறார் இல்லையா அப்போ அறுபது ரூபாய்க்கு விற்கும்போது இந்த இருபது கிலோவில் இவருக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் ஒரு கிலோவில் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி அஞ்சு ரூபா நமக்கு என்ன பண்ணுது கிடைக்குது அதில் அப்போ பெரிய பழத்தில் அவருக்கு பத்து ரூபா தான் லாபம் கிடைக்குது ஆனால் சின்ன பழத்தில் அவருக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது முப்பத்தஞ்சு ரூபா லாபம் கிடைக்குது கிட்டத்தட்ட அப்போ நமக்கு என்ன பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஏர்னிங் வந்து அதாவது ப்ராஃபிட் வந்து என்ன ஆகுது அதிகமாகுது அது முக்கியம் இல்லை இங்கே என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எடை போடும்போது நமக்கு எக்ஸஸாக கஸ்டமருக்கு கொடுக்க வேண்டியதில்லை எக்ஸாக்டாக நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அப்போ நமக்கு ப்ராஃபிட்டும் என்ன ஆகுது அதிகமாகுது இது தாங்க பிஸ்னஸ் அப்போ பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது நம்ம கஸ்டம
நம்ம அப்போ நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்கக்கூடிய பொருளை முப்பது ரூபாய்க்கும் நம்ம வாங்கலாம் அப்போ வெயிட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும் வாங்கணும் அப்போ நம்ம நாற்பது ரூபாய்க்கு வாங்கக்கூடிய பொருளை பத்து ரூபா கம்மி பண்ணி வாங்கினோம்னா அதிலிருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒரு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அப்போ நீங்கள் ப்ராஃபிட் வந்து நம்ம மூணு விதமாக நம்ம ஏர்ன் பண்ண முடியும் ஒன்று வந்து கஸ்டமர்கிட்ட இருந்து நம்ம ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுறது இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய சப்ளையர்கிட்ட இருந்து நம்ம ஏர்ன் பண்ணுறது என்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா டெக்னிக் மூலமாக அதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமாக நம்ம பண்ணுறது எது பெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமாக இல்லைன்னா நம்ம டெக்னிக்ஸ் மூலமாக பண்ணுறது தான் வந்து நம்ம அதிக லாபத்தை நமக்கு கொடுக்கும் இதில் என்னொரு பிரச்சனை இருக்குது நம்ம ப்ராஃபிட் அதிகமாக பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம இப்போ இதே இது ரொம்ப மோசமான ஒரு தக்காளி பழம் இல்லைன்னா ரெண்டு நாள் முன்னால் உள்ள பழைய தக்காளி பழம் நமக்கு ரேட்டு சீப்பாக கிடைக்குது இல்லைன்னா லைட்டு அடிபட்டுருக்கு அந்த பழம் சீப்பாக கிடைக்குதுன்னு நீங்கள் அதை மிக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்னாகும் நல்ல பழமும் சேர்ந்து சீக்கிரமாக கெட்டு போயிடும் இல்லையா அப்போ நமக்கு என்னது தான் கிடைக்கும் லாஸ் தான் கிடைக்கும் அப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறது வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த இதில் நம்ம பார்த்தவங்க பார்த்ததில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தரம் மட்டும்தான் வேறியாக இருந்து வேறு எதுவுமே மாறலை அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அதிகமான ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் நம்ம அதிகமான ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிற கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம குவாலிட்டியில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் பண்ணனா நிச்சயமாக நமக்கு லாஸ் தான் கிடைக்குமே தவிர அப்போ குவாலிட்டியை காம்பரமைஸ் பண்ணாமல் நம்ம ஒரு ப்ராஃபிட் பார்க்குறதுக்கு இது தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமாக கிடைக்கும் நமக்கு நிறைய அதிக லாபத்தை தர்றதும் எந்த டெக்னிக் தான் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமாக கிடைக்கும்